అందరికీ నమస్కారం అయితే మామూలుగా మేము అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం చెప్తాము కానీ ఇవాళ ఉగ్రం సాంగ్ లాంచ్కి విచ్చేసిన వారందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పి స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మామూలుగా అభిమానించే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళకైతే స్వాగతం చెప్పేస్తూ ఉంటాం కానీ మేము మిమ్మల్ని అందరినీ అభిమానిస్తూ ఉంటాం అందుకనే హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే సో మరి ఇవాళ ఎంతో మందిని రక్షించే పోలీస్ కుటుంబాల మధ్యలో ఒక పోలీస్ రోల్తో మనందరినీ అలరించడానికి ఫిఫ్త్ మేకి మన ముందుకు వస్తున్న ఉగ్రం సినిమా సంబంధించిన సాంగ్ లాంచ్ జరుపుకోవడం చాలా చాలా ఆనందదాయకం ఉగ్రానికి సంబంధించిన టీజర్ చూసాము సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేసేలా చేసింది ఇక దేవేరి దేవేరి అన్న సాంగ్ అయితే అది మైమరిచేలా చేస్తుంది అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అది శ్రీచరణ్ పాకాల గారి సంగీతం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సో ఎస్ షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్ సో ఈ బ్యానర్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి సినిమాలే అందిస్తారు అది వాళ్ళ ప్రత్యేకత అనమాట ఇంకా సాహు గారు హరీష్ గారి గురించి ఏం చెప్తాను చెప్పండి ఎక్కడ మంచి సినిమా ఉంది ఆయనకు తెలిసిపోతుంది ఎవరు ఎంత టాలెంటెడ్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అండ్ అందుకే మంచి సినిమాలు మంచి డైరెక్టర్లు అండ్ మంచి సక్సెస్లు వాళ్ళు అందుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ చిత్రాన్ని మనందరి ముందుకి ఇంత పవర్ఫుల్గా తీసుకుని రావడానికి కథ అందించిన వెంకట గారు ఇక్కడ ఉన్నారు వారికి కూడా కర్నూలుకి స్వాగతం చెప్పేస్తున్నాం అనమాట మీరు రాగానే చల్లగా మారిందండి ఈ కథని సూపర్ పవర్ఫుల్గా మనందరికీ అందించడానికి మన ముందుకి మరోసారి మనల్ని పలకరిస్తూ వచ్చేస్తున్నారు విజయ్ కనకమేడల సో ఆయన పేరులో ఉన్న విజయం ఆయనకు ఆల్రెడీ అందేసింది సో ఆ బాటలో పయనిస్తూ ఆ విజయాన్ని సౌండ్ని మరింత పెంచుకునేందుకు ఉగ్రం అన్న సినిమాతో మనందరి ముందుకి వస్తుంది ఈసారి ఈ సౌండ్ మామూలుగా నమస్తే <laughs> నమస్తే మీ పేరుతో ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా ఉంది భాష అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూ ఆర్ సూపర్ హిట్ బికాస్ మీరు ఎంతో మందిని యూనో రక్షిస్తున్నారు అండ్ ఇవాళ అంటే కాప్ రోల్ లో నరేష్ గారు కనిపిస్తున్న ఉగ్రం సాంగ్ లాంచ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఫస్ట్ అసలు మీ ఫీలింగ్ చెప్పండి ఎలా అనిపిస్తుంది నరేష్ గారికి ఈ వేషమే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు చూసిన దాన్ని బట్టి ఒక కొత్త నరేష్ ని చూస్తున్నాం మేము అలాగే ప్రతి పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేశాను నేను ఆ బుల్లెట్ మీద రావడము దిగడము చాలా చక్కగా చూపించారు ఫీలింగ్స్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి పోలీస్కి తగ్గట్టు ఆ ఉగ్రానికి సంబంధించే అవే ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి చాలా బాగా తీశారు సో అంటే మీరు మీరు అంత బోలెడ్ అంత ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ట్రైనింగ్ కాకుండా ఎంత బాగా కన్విన్స్ చేశారు కదా ఆయన కాపరోల్లో ఏమంటారు ఆల్రెడీ ఆ బాడీ కరెక్ట్ సరిపోయింది ఆయనకి వెరీ నైస్ ఉగ్రం ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుకు నడపాలి ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో ఉంటే టైం ఇవ్వరు ఫ్యామిలీకి అండ్ మీ దాన్ని ఎలా అసలు ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వడం జరుగుతుందా పోలీస్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే నాకు పోలీస్ అంటే చాలా ఇష్టం డిపార్ట్మెంట్ అంటే అందుకే మా అమ్మాయిని కూడా నేను పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చుకున్నాను పోలీస్ ఫ్యామిలీస్కి చాలా ఊరుపు ఉండాలా ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిన విషయమే మెయిన్ ఫ్యామిలీస్ పిల్లలు చాలా దృఢంగా ఉంటేనే ఈ జాబ్లో నెట్టగలము అయినా పోలీస్ జాబ్ చేయాలంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి అంటే వారి ధైర్యంతో పాటు ఇంట్లో వైఫ్ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి వాళ్ళు ఏ టైమింగ్స్ అనే ఉండవు కదా సో రాజుగారు మీరు చెప్పండి ఇలా మీ అవతార్లో మనకి నరేష్ గారికి అనిపించడం జరుగుతుంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు చూస్తూ ఉంటే అండ్ మీ కష్టాలు ఏ ఉంటాయి అసలు మా కష్టాలని మీకు చెప్తూ ఉంటాం మేము వచ్చి బట్ మీ కష్టాలు ఏమన్నా ఉంటాయా అసలు నరేష్ గారికి హ్యాండ్సప్ ఓకే మేము ప్రీవియస్లీ గ్రహోన్స్లో చేసి వచ్చినాము ఒక్కసారి ఉగ్ర రూపం కనిపించేటప్పటికి నాకు గ్రేహోన్స్ కనిపించింది గ్రేహోన్స్లో ఎట్లాంటి ఫీల్డ్ ఉంటుందో అదే రకం ఫీల్డ్ మళ్ళీ నాకు ఒకసారి రిపీట్ అయింది ఎక్సలెంట్ ఉగ్రం బాజీ సారు డైరెక్టర్ గారు కనకమిళ్ళ గారికి కంగ్రాచులేషన్ ఈ ఉగ్రం అనేటటువంటి సినిమా సారు విజయ్ కనకమేడల గారు దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేసినారో దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏందో ఇంకా బయటికి రాలేదు రాని వరకు కూడా అది ఐదో తారీఖు వచ్చేస్తుంది సార్ బయటికి మీరు థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే ఇంటి నుంచి బయటకు ఖచ్చితంగా వెళ్ళవు ఖచ్చితంగా బట్ కాకపోతే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు పెట్టినారో తెలియదు బట్ లుక్స్ మాత్రం సార్ది బాగానే చూపిస్తూ ఉన్నారు నరేష్ గారిది అంటే సీరియస్నెస్ కానీ యాక్షన్ కానీ బాగానే ఉన్నట్టుగా చూపిస్తూ ఉన్నారు 
సంతోష్ ఇంత ముచ్చట వాళ్ళ తండ్రి గారు చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి డైరెక్టర్ గారు మనందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు అంటే చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి డైరెక్టర్ గారు మీరు చాలా ప్రామిస్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు కదా మ్యారేజ్ అని కొత్తలో కూడా టైంకి వస్తానని చెప్తారు ఈవినింగ్కి సినిమాకి వెళ్దాం సంథింగ్ ఏదో ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి కానీ పర్టికులర్ మీ సిన్సియర్ డ్యూటీ వల్ల టైంకి మీరు ఇంటికి వెళ్ళలేరు ఇంటికి వెళ్ళలేని క్షణంలో మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ వైఫ్ని ఎలా కన్విన్స్ చేసుకుంటారు అంటే బయట కాపు అంటే ఒక పులి ఒక టైగర్ ఆ టైగర్ లాగే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఆల్రెడీ ఏంది అని ఎలా ఉంటుందా లేదా చిన్న ప్యాంపర్ చేసుకుంటూ అది కదరా బంగారం లేట్ అయిపోయింది కొంచెం డ్యూటీ ఉంది అర్థం చేసుకో ఎలా ఉంటుందా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి ఏదో అంటున్నారే ఫస్ట్ వన్ అంటున్నారు సెకండ్ వన్ అంటున్నారు ఫస్ట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగాం నరేష్ గారు మేము ఆయన వైఫ్ అంటే ఎప్పుడైనా కొంచెం కోపగించుకున్నా లేకపోతే అలిగినా ఆయన ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు కాపుగానా హస్బెండ్ గానా అని అడిగాము దానికి ఇప్పుడు మన డిఎస్పీ గారు ఆన్సర్ చేయబోతున్నారు భాషా గారు అమ్మ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు టయానికి రాలేము టయానికి సెలవు కూడా దొరకదు పర్మిషన్ అడిగినప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్ దాదాపు వాళ్ళకి తెలుసు నాది ముప్పై మూడేళ్ళ సర్వీస్ అమ్మ తొంభై ఒకటిలో పడితే అన్నాను అంటే సార్ అంటే ఇప్పుడు కాదండి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు తర్వాత అర్థం చేసుకుంటారు పెళ్ళి అయిన పది రోజుల తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత ఆరు నెలల లోపు వన్ ఇయర్ లోపు అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడమే ప్రతి మా గడ్డం అంటే మేడం అలా చెప్పట్లేదు మేడం ఏమంటున్నారంటే మీరు బయట ఎలా ఉన్నారు అలాగే కర్వీ చేస్తారంటారు ఒక్కొక్కసారి సీరియస్గా కూడా చెప్తాము ఎందుకంటే ఇంకా ఆ సిచ్యువేషన్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుందని ఇంకా అయితే అయిందిలే అడ్జస్ట్ అయ్యి పదా పోదాము అర్థం చేసుకోవడం ఆడదాను గొప్పతనం అండి చాలా మేడం మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో లేడీస్ ని చేతులు ఎత్తి మొక్కచ్చు అంత ఓపిక్ గా ఉంటేనే బయట భర్తలు ఉద్యోగాలు చేసుకోగలుగుతారు ప్రశాంతంగా నరేష్ గారు పోలీస్ రోల్ చేసేటప్పుడు ఆ యూనిఫామ్ వేసుకోగానే ఒక పవర్ వస్తుందని నేను విన్నానండి చాలా మంది దగ్గర మీరేమంటారు మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నాకు అదృష్టం అండి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన పోలీస్ సినిమాలు అన్ని హిట్ అయ్యి ఒక బ్లేడ్ బాబ్జీ కానీ ఉండే లేకపోతే కితకతలు కానీ ఉండే కత్తికంతారో కానీ ఉండు సో అవన్నీ కామెడీగా చేసి జరిగిందండి బట్ దిస్ ఇస్ కొంటే ద ఫస్ట్ టైం ఒక సిన్సియర్ ఇంటెన్స్ కాప్ చేస్తున్నాను సో వెరీ ప్రౌడ్ అండి ఆ యూనిఫామ్లో తెలియకుండా ఒక పవర్ ఉంది అండ్ అంతేకాకుండా ఇవాళ మీరు యూనిఫామ్ వేసుకొని సినిమా చేయడమే కాదు ఇవాళ ఎంతో మంది యూనిఫామ్ వేసుకొని డ్యూటీ చేసే వాళ్ళ మధ్యలో మీ సినిమా సాంగ్ లాంచ్ జరుగుతుంది సో అదెలా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో మీరు చాలా రియల్గా కనిపిస్తున్నారు రియల్ లా కనిపించట్లేదు అని చెప్పారనమాట భాషా గారు అండ్ వాట్ యూజ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ భాషా గారు ఇట్స్ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ అండి మీ దగ్గర నుంచి రావటం అండ్ దీనికి పెద్ద నేను ట్రైనింగ్ అంటే ఏం లేదండి బట్ వాట్ ఎవర్ డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఆయన యాక్చువల్స్ చూపిస్తారండి సో వాట్ ఎవర్ ఆయన యాక్చువల్స్ చూపించింది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేము చేస్తే సరిపోతుందండి సో ఆయన మా గురువు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ ఈసారి ఏంటంటే చాలా వెరీ స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాడండి నా దగ్గర ఆయన ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు వరకు కామెడీ సినిమాలు చేశాను కాబట్టి ఎక్కడో తెలియకుండా కామెడీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుందని ఈ సినిమాలో ఏ షార్ట్లో కూడా అది రాకూడదని ఇట్ వాస్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ అండి మార్కెట్లో కంచాలు తపాళాలు అలాంటివి ఏమి దొరకట్లేదని దానికి కారణం మీరేనని వంట చేసుకుందాం అని చూస్తే గిన్నెలు ఏం దొరకట్లేదు వాటన్నిటిని మీరు మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా వాడేస్తున్నారని చెప్పి పెద్ద కంప్లైంట్ ఉంది ఏంటిది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చేసినప్పుడు కానీ సాంగ్స్ చేసినప్పుడు కానీ దాస్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ సో యాక్చువల్ గా దేవేరి పాట లో లాస్ట్ లో ఒకటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా వస్తుంది అది యాక్చువల్ నా వాయిస్ సో అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పెట్టి ప్రాసెస్ చేశాను అనమాట మీరు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడుందో మార్కెట్ లో వెతికేయండి ఆయన ఆయన వాయిస్ అంటది సో ఈవెన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొన్ని సర్టెన్ సీక్వెన్సెస్ లోని వీ నీడెడ్ దట్ ఎఫెక్ట్ రైట్ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి బియాండ్ గా ఉంటుంది సౌండ్ అది ఈ సినిమాలో తద్దామని ప్రయత్నం మీరు ఏదైనా తేయగలుగుతారు మాకు అది అర్థం అయిపోయింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు తెచ్చిన సౌండ్ సినిమాకి సక్సెస్ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది కదా అంతకంటే ఏం కావాలి సో ఫిఫ్త్ కి ఆ సక్సెస్ మీరు అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం వీళ్ళందరూ మేజర్ గా ఎవరి పేరు చెప్తారంటే కంప్లైంట్ ఇవ్వమంటే డైరెక్టరే అంటున్నారు విజయ్ కనక మేడల అంటున్నారు సో మీరేమన్నా ఎవరి మీద
ఓకే మా మిర్నగన్న మా ఊహ ఊహ ఊహారెడ్డి మీకు కంప్లైంట్ లేదంట కానీ అక్కడ నుంచి కంప్లైంట్ ఉందంట ఈ కంప్లైంట్ అయిపోయింది డైరెక్టర్ కోసం లేదు సినిమాలో కూడా పాలిస్ వైఫ్ బీయింగ్ ఏ పాలిస్ వైఫ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నో నో బర్త్డే నో వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నో డిన్నర్ నథింగ్ ఈవెన్ నో దిస్ పోలీస్ మ్యాన్ దే విల్ నాట్ టేక్ ద ఫోన్ కాల్స్ ఈవెన్ సో ఐ కెన్ రియలీ అండర్స్టాండ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ నో ఆల్ ద పాలిస్ మ్యాన్స్ వైఫ్ హియర్ వి హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫైట్ ఇన్ ద మూవీ ఐ థింక్ దే కెన్ రిలేటెడ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పాపం దాన్ని పడుకున్న లేపి షార్ట్ పెట్టి అయ్యో ఇక్కడ నుంచి మేము లేపుతామేమో అసలు రావట్లేదు దిగట్లేదు ఆ ప్లేస్ కి ఆక్యుపై ఓకే షార్ట్ పెట్టి ఊహాలు ఏమో ఇక్కడ నువ్వు కొంచెం ఆడవాళ్ళమ్మా నువ్వు కొంచెం ఏడు ఈ సీన్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది కొంచెం నువ్వు బాధపడాలంటే అలాగ సస్టైన్ గా చూస్తా 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 ఉంటది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కారిపోతూ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా ఫ్యూచర్ లో చాలా పెద్ద స్టార్ అవుతాను అనాల్సిందే అనమాట సో గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ఎంత క్యూట్ గా ఉంది అసలు నిజంగా సో వెంకట్ గారు మీకు డైరెక్టర్ గారి మీద ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ హీరో గారి మీద శ్రీచరణ్ గారి మీద కంప్లైంట్స్ లేవండి అందరం కష్టపడి వర్క్ చేసాం కూల్ గా వర్క్ చేసాం ఇగో ఇక్కడ వెంటనే ఉన్నాయంటున్నారు మీ ఏం ఏంటమ్మా చెప్పండి మీరు ఇవాళ తేల్చి చేద్దాం అసలు మామూలుగా కాదు చెప్పండి ఒక్కొక్కసారి త్రీ మంత్స్ అయితే కూడా రారు ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లీవ్ కానీ ఓ మా బాధలు ఎవరు తిరిచేది పోలీస్ అంటే అంత చూపిస్తారు కానీ మా లైఫ్లో దండి కష్టం మీరు ఏడవకండి ఎందుకంటే ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వారు ఎంతో మంది ప్రశాంతంగా ఉన్నారంటే దానికి కారణం ఇవ్వారు ఎంతో మంది ఆశీర్వాదాలు మీతో ఎప్పుడూ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అంటే ప్రతి ఒక్క జాబ్ కి పన్నెండు గంటలు ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు ఉంటుందేమో కానీ పోలీస్ జాబ్ మాత్రమే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటుంది ఏ టైం అయినా వస్తూ ఉంటారు సో మీరు రక్షించే వ్యక్తులు ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు వారి వైఫ్ మీరు మీరు బాధపడకూడదు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి వస్తుంది అనమాట అన్ని దానికి ఫంక్షన్లు కానీ ఇంకో దానికి ఏదైనా పోవాలంటే వన్ ఇయర్ కి పదహైదు రోజులు అంతే సెలవులు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఫంక్షన్ కానీ ఎక్కడైనా ఏమైనా పోవాలంటే కూడా చాలా బాధ ఉంది ఒక్కసారి ఒక్కసారి చప్పట్లు ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ వారికి అండ్ వారి కుటుంబాల అందరికీ కూడా బికాస్ ఎంతో ధైర్యం కావాలి ఎంతో ఓపిక కావాలి సో ఆ ఓపిక ధైర్యంతో అండ్ ఎంతో మందిని రక్షించే జాబ్ మీరు చేస్తున్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ట్రైలర్ చాలా ఆకట్టుకుంది మేడం మా పోలీసుల గురించి నరేష్ గారు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాలా క్యారెక్టర్లు చేశారు అవన్నీ కామెడీ రోల్లో ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు పోలీస్ రోల్లో నరేష్ గారు ఒక ఉగ్ర రూపాన్ని మాకు మే ఫిఫ్త్న అందిస్తున్నారు దానికి ముందుగా టీం సభ్యులందరికీ కంగ్రాచులేషన్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అండి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఓకే నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను ప్రేమిస్తే ఎవరు ప్రేమించాల్సి వచ్చింది అని అంటే మాకు అంత టైం ఉండదు మేడం ప్రేమించేంత టైం ఉండదు మా వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా డ్యూటీలో ఉంటారు తప్ప అంత టైం ఉండదు పెళ్ళైన తర్వాత చూపించినట్లు హీరోయిన్స్ అట్లా ఏం ఉంటుంది మేడం ఎంతసేపు ఉన్నా డ్యూటీలో ఉంటారు తప్ప అవన్నీ ఉండవు మా దాంట్లో సో బట్ ఏదేమైనా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే భార్య దొరికింది కదండి మీరు మీరు కనిపించాలి మీరు వినిపించాలి అని ఆవిడ ఎంత కష్టపడ్డారు పోలీసులో ఉన్న ప్రతి భార్య అర్థం చేసుకుంటుంది కాబట్టి మేము ఇట్లా ఈ ధైర్యంగా డ్యూటీ చేయగలుగుతున్నాం లేకపోతే ప్రాబ్లం చాలా ఇబ్బంది కరెక్ట్ ఉన్నట్లు ఉండదు మేడం సో ఇప్పుడు ఇవాళ మీ అందరి సమక్షంలో సో మీ చేతుల మీదుగా కొత్త సాంగ్ లాంచ్ జరగబోతుంది అండ్ ఆ లాంచ్ చేయబోయేది మీరే అనమాట సో ఎస్ మరి వారిని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేసేసుకుందాము వా ఇది నరేష్ గారు మీరు నాతో పాటు ఇది ఊహారెడ్డి పాట కూడా అనమాట మామూలుగా లేదు అక్కడ నుంచి అయితే మామూలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వట్లేదు కనిపించినప్పుడల్లా మామూలు నటిలా కనిపించట్లేదు చాలా కరుడు గట్టిన నటిలా కనిపిస్తుంది సో దట్ వాజ్ అమేజింగ్ అండ్ ఎస్ ఉగ్రం సినిమాలో మీకు కావాల్సిన అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి ఉగ్రం అఫ్ కోర్స్ అది హైలైట్గా కనిపిస్తున్న దీంట్లో ప్రేమ ఉంది దాని వెనకాల పెయిన్ ఉంది అండ్ ద స్ట్రగుల్ ఉంది అండ్ అల్టిమేట్గా ఉగ్రం ఉంది సో ఈ పవర్ఫుల్ సినిమాతో మనందరినీ పలకరించడానికి ఫిఫ్త్ మేకి సమ్మర్లో సో ఉగ్రం మన ముందుకు వచ్చేసింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ నాందితో ట్రెండ్ మార్చేశారని అందరూ రాసేసారండి అండ్ ఉగ్రం తర్వాత నాకు తెలిసి అది మరింత పైకి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆల్ సక్సెస్ టీమ్ అందరికీ కూడా మరి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా అన్ని రకాల వస్తువుల్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూసే ఆయన సో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని
అందరికీ నమస్కారం అండి చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ టు ద హోల్ యునో ఆల్ ది ఆల్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఫర్ లాంచింగ్ మై సాంగ్ చాలా యాక్చువల్గా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది ఫస్ట్ టైం నర్వస్గా ఉంది చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ ఇలాగ నా సాంగ్ లాంచ్ అవ్వడం అన్నది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవు ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను కూడా మా డైరెక్టర్ విజయ్ ఇతను ఒక రేంజ్లోని చూపించారు మీరు తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు మూవీని చాలా అన్ని ఇమోషన్స్ ఉంటాయి అండ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సో అంటే నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫాదర్స్ అంటే ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అనమాట సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను కూడా చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వచ్చాను అది కూడా చాలా హెల్ప్ అయింది ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ చేస్తూ అండ్ అలాగే మా నరేష్ గారు ఊహ అండ్ మీర్న అండ్ ద రెస్ట్ అదరికి వచ్చారు తప్పకుండా మీరు ఈ సాంగ్ ఈ సాంగ్ మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ లాంచింగ్ ఇట్ అండ్ మే ఫిఫ్త్ మాత్రం థియేటర్స్లో చూడండి యూ వోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అల్బేలా అల్బేలా పేలా హల్ చల్ చేద్దాం క్రేజీగా టెన్షన్కి బ్రేక్ ఇద్దాం పదా అంబ్రల్లా నీడల్లో చల్ బీరే కొడదాం పబ్లిక్గా ఎట్టాగో డ్యూటీలో లేముగా ఈ చోటి చోటి సంతోషాలతో టీకాలం కరిగద్దామిలా సో ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు ఒక కథ పవర్ఫుల్ గా మన అందరినీ పలకరిస్తుంది అంటే దానికి కారణం వెంకట్ గారు వెంకట్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ సో వారి మాటలు మనం ఇప్పుడు వినేద్దాము అండ్ ఇంత పవర్ఫుల్ రోల్ లో ఉగ్రం అన్న సినిమా వస్తుంది అంటే దానికి వారు కూడా ఒక మెయిన్ పిల్లర్ అని చెప్పాలి ఎస్ అందరికి హాయ్ బాషా గారికి ఇక్కడ ఉన్న మిగతా పోలీస్ ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈ సినిమా మొత్తం మీ గురించే ఇలా ఈ సినిమా పోలీస్ సినిమా ఇలా పోలీస్ ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో జరపడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సినిమాలో మామూలుగా బయట ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య వచ్చినా ఓ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకో వేరే వరకో ఓ ల్యాండ్ సమస్య ఇంకో దొంగతనం సమస్య రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ పరిగెడతారు పోలీసులు వాటిని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఒక పోలీస్కే ఒక సమస్య వస్తే అతను ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటాడు అంటే పోలీసు వాళ్ళు సా ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నా వాళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి డిపార్ట్మెంట్ పరంగా రూల్స్ ఉంటాయి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అవి దాటుకొని వెళ్ళలేరు సో వాటి అండర్లో కూడా ఇక్కడ ఇందులో మన ఈ నరేష్ గారు ప్లే చేస్తున్న ఒక సిఐ క్యారెక్టర్ సిఏ శివకుమార్ అతను ఎలా ముందుకు వెళ్ళాడు ఎలా ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాడు అనేది ఇందులో చెప్తున్నాం సో ఇందులో ఒక సోషల్ కాజ్ ఉంటుంది అది బయట సామాన్యంగా చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది అది సో అది అతనికి ఎలా జరిగింది ఫర్దర్గా అది బయట జరుగుతున్న ప్రజలకు కూడా ఎలా సాల్వ్ చేశాడు అనేది ఈ కథలో చెప్తున్నాం మనం సో మే ఐదున ఈ సినిమా మీ ముందుకు వస్తుంది సో మీరు చూసి దాన్ని మీ రియాక్షన్ మీ హ్యాపీనెస్ చెప్తారని పిల్లలు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా కాబోయే సూపర్ స్టార్ని మనం పైకి పిలిచేద్దాము దా ఊహారెడ్డి ఓ ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ అసలు మామూలుగా లేరు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అయితే ఊహ ఊహ అంటున్నారా ఇప్పుడు హాయ్ అన్నకి నమస్తే ఈ షూటింగ్లోనే చాలా చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేశాను డ్యాన్స్ కూడా సూపర్ చేశారు చూ మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చి చూడాలి నా డ్యాన్స్ నా నా బీరో అంతా చూడాలి నాకు బీరో తీసి నాకు అంతా పప్పియాలి ఐ లవ్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ బాయ్ బాయ్ బా అసలు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ ఆ ఏజ్లో ఉండుంటే ఏమైపోయేది అన్న ఏజ్ వరకు నాకు అర్థం కాలేదు బట్ సూపర్ అసలు సో నా వై రిక్వెస్ట్ మిర్నా ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ ఓకే 
ఇట్స్ మిర్నా 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 అందరికీ నమస్కారం అండి నేను ఇక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని చూడడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరందరూ మన ఉగ్రం ఫ్యామిలీ కోసం ఇక్కడ వచ్చారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకందరికీ సాంగ్ ట్రీస్ నచ్చిందా నో ఎనర్జీయా నాకు బాగా చాలా ఎనర్జీ టెల్ మీ నచ్చిందా ఓకే ఉగ్రం మూవీ చాలా బాగుంది మీరందరూ తప్పకుండా మే ఫిఫ్త్ థియేటర్ అండి మూవీ చూడండి అండ్ మై డైరెక్టర్ విజయ్ గారు హీ సచ్ ఎ బ్రిలియన్ మ్యాన్ విత్ బ్రిలియన్ థాట్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద మూవీ అండ్ థ్యాంక్స్ టు నరేష్ గారు హీఈస్ మై పోలీస్ బాబు సో హీ సచ్ అ డెడికేటెడ్ ఆస్టెట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఉగ్రం అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ మై బ్రిలియన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మై రైటర్స్ మై డిఓపి ఫర్ ద ఎంటే టీమ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అందరూ తప్పకుండా థియేటర్ అండి మూవీ చూడండి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆయన ఫస్ట్ సినిమా చూస్తే మనకు అర్థమైపోయింది ఆయన చాలా బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్ అని చెప్పి అండ్ ఈ సినిమాతో మరొకసారి ఆ సెన్సేషనల్ సక్సెస్ని అందుకోవడానికి మన ముందుకు వచ్చేసిన విజయ్ కనక మేడల గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ ఎస్ ఉగ్రం అన్న సినిమాతో ఐదో తారీఖున అండ్ ఆయన సూపర్ సక్సెస్ని అందుకోబోతున్నారని అర్థమైపోయింది యా దేశాన్ని సరిహద్దులో కాపాడడానికి సైనికులు ఉన్నారు ఆ సైనికులు ఫ్యామిలీస్ని మళ్ళీ కామన్ మెన్స్ అందరినీ కాపాడడానికి సైనికుల్లో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనందరం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నాం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అలాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా సెల్యూట్ చేస్తున్నాండి ఇది ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీస్ కదా ఆ వెళ్తున్న జర్నీలో ఆ ఫ్యామిలీ కూడా ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందాక భాషా గారితో కూడా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు డిస్కస్ చేసాం టైంకి వస్తాను రాకపోతే ఆ మధ్య ఆ మధ్యలో ఉండే ఒక వైఫ్ యొక్క పెయిన్ ఇలాంటివన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ కూడా హీరో క్యారెక్టర్ ఒక సోషల్ కాజ్ని ఎలా క్లియర్ చేశాడు అన్నది సినిమాలో చెప్పుతున్నాం ఈ సాంగ్ ఈ సాంగ్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ కూడా ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ యొక్క బాధలో నుంచి ఉంటుందండి ప్రతిరోజు టైంకి వస్తా అంటారు టైంకి రారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆయన కొంచెం లీవ్ పెట్టుకొని ఒక అకేషన్కి వెళ్తారు అకేషన్ నుంచి సినిమా కథే మారిపోతుంది అనమాట అలా కూడా మీ లైఫ్లో భాషా గారు మీ లైఫ్లో ఎలా ఉన్నా ఒకసారి భాషా గారికి మైక్ ఇస్తారు ఒకసారి మైక్ తీసుకురండి ఎందుకంటే ఆయన మ్యారేజ్ అయ్యి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అన్నారు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్లో ఆయన ఒక సిన్సియర్ ఆఫీసర్గా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు మీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఫస్ట్ అకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు సార్ నైంటీ త్రీలో అయింది సార్ పెళ్ళి మాకు అప్పట్లో ఇట్లా హనీమూన్ ప్యాకేజీలు అవి ఏమీ లేవు సార్ మా మిస్సెస్ పక్క ఇంటి నుంచి బయటికి రాదనమాట పని కనీసము వాళ్ళ ప్రెమిసెస్ కూడా దాటి బయటికి పంపించారు అలా పెంపకం అనమాట అట్లా వెళ్ళేది ఏమి లేదు కానీ మామూలుగా కాకినాడకి వెళ్ళాము పెళ్ళి అవుతూనే అక్కడ బీచెస్ అవి అక్కడక్కడే తిరిగాం సార్ బయటికి వెళ్ళడం అనేది అట్లా ఏమి లేదు సార్ అదే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సార్ ప్రెసెంట్ అండ్ లొకేషన్ తీసుకెళ్ళచ్చు కదా వాళ్ళకి లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ప్రెసెంట్ వెళ్తున్నాం సార్ వెళ్తున్నారా బాబు అంతా మేమంతా కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం యా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అంతే అండి ఇంకా అంటే సినిమా గురించి ఇంకా ఇంకా ఎర్లీగా ఈ స్టేజ్లో కూడా మాట్లాడలేము మే ఫిఫ్త్ థియేటర్లో వస్తుంది థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఇంతమంది పోలీస్ కాప్స్ రియల్ కాప్స్ ఈ రియల్ కాప్స్ మధ్యన మీ సాంగ్ రిలీజ్ చేసుకోవడం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది రియల్ కాప్స్ లేకపోతే కనుక మనం హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తాం అన్న మనకి ఆ నమ్మకం కూడా ఉండదు అలా అందరికీ నమ్మకాన్ని ఇచ్చి అందరినీ హ్యాపీగా చూసుకుంటున్నాం మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మరొకసారి సెల్యూట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ బాయ్ మా రియల్ కాప్ నరేష్ గారు నేనే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను మీకు పోటీ వస్తున్నా అనుకోవద్దు మేము కూడా కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం మైక్ పెట్టుకుని మాట్లాడడం నాకు చెక్లో కట్టవనంతసేపు ప్రాబ్లం ఏం లేదండి నరేష్ గారు రండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడికి విచ్చేసిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వారి ఫ్యామిలీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఈవెంట్కి వచ్చి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు మీ అందరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఉగ్రం గతంలో మీ నాంది అప్పటి వరకు నేను కామెడీ సినిమాలు చేస్తుంటే కాదు సార్ మహర్షి సినిమా చూసిన తర్వాత మీలో సీరియస్ యాంగిల్ బాగుంటుంది 
అది ఎప్పుడు అండర్ యూస్ యూటిలైజ్డ్ అవుతుంది మీరు అండర్ రేటెడ్ యాక్టర్ అని నన్ను నమ్మి మీరు బాగా చేస్తారు సీరియస్ సినిమా అని ఒక కామెడీ డైలాగ్ కూడా లేకుండా నాంది చేశారండి దాని తర్వాత నాకు అప్పటి నుంచి ఇంకా సీరియస్ కథలు రావడం మొదలుపెట్టింది కామెడీ కథలు తగ్గిపోయింది సో థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు ఫర్ బిలీవింగ్ మీ అండ్ గివింగ్ మే బిగ్ హిట్ అంటే నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్కి పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన ఘనత అయిందే సో థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే అదే టీమ్ తోటి మేము ఈ ఉగ్రం అనుకున్నప్పుడు సేమ్ అదే విజయ్ గారు టూ వెంకట్ గారు కథ అబ్బు రవి గారు మాటలు తోట ప్రసాద్ గారు ఎడిటింగ్ బ్రహ్మ కడ్లి గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ మన సిద్ధు డిఓపి అండ్ అండ్ శ్రీచరణ్ పాకాల గారు సో సేమ్ టీమ్ అందరు రీటైన్ అయ్యి అందరు అంటే ఎందుకంటే ఒక బాధ్యత వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి ఒక ఇంకొక ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇంకా మనకి తెలియకుండా కసి వస్తుంది ఇంకా బాగా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని సో ఈ సినిమా అంతే కసితో అందరూ అంతే కసితో చేసాం సో ఈ సినిమా ఐదో తారీఖు మే ఐదో తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది సో మీరు అందరూ వచ్చి చూడాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ముఖ్యంగా ఏదండి ఆగదు ఇది అరవై సినిమా అది నాది సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా అరవై సష్టి పూర్తి అని చెప్పచ్చు సో డెఫినెట్గా వంద కొట్టేస్తానండి అండ్ వంద మీకే డైల్ చేస్తా అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన బాషా గారికి మిగతా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరగాలన్నా ఎక్కడన్నా మాకైనా లేకపోతే ఏవి నన్ను పొలిటికల్ ఈవెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫిలిం తాలూకు ఈవెంట్ కానీ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కానీ పోలీస్ పర్మిషన్స్ కానీ ఎప్పుడు కావాలి సో అలాంటిది మీరందరూ సాటర్డే ఈవినింగ్ ఎంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ పిల్లలతో వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఈ సినిమాలో మీరు దాకా అంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే పోలీసులకి చాలా ఈజీ అంటే వాళ్ళకి ఇంకేముంది హ్యాపీ కదా పవర్ ఉంది అనుకుంటారు కా కానీ వాళ్ళు నైన్ టు ఫైవ్ డ్యూటీ కాదండి వాళ్ళకి ఎప్పుడు వస్తుందో ఫోన్లు తెలియవు పడుకున్నప్పుడు టక్ మన లేచి ఎమర్జెన్సీ రావాలంటారు వెళ్ళిపోతారు హాలిడేస్లు ఉంటే మళ్ళీ పిలిపిస్తారు సో ఇలాంటి చాలా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో మీ అందరికీ అంటే పోలీస్ వారి పోలీస్ మెన్స్ కానీ పోలీస్ ఉమెన్స్ కానీ వాళ్ళ ఇంటి వారికి అందరికీ పేరు పేరుని సల్యూట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా ఈ సాంగ్ అలిబేల అలిబేల సాంగ్ నేను మా టీం ఉగ్రం టీం అందరూ పోలీస్ వారి అందరికీ పోలీస్ వారికి వారి ఫ్యామిలీస్కి డెడికేట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ జై హింద్నరేష్ సార్ గారికి హీరోయిన్ గారికి మీర్నా గారికి ఊహ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రైటర్ మిగతా యూనిట్స్ అందరికీ మరియు ఇక్కడికి వచ్చిన ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మెన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు ఫస్ట్ వినోద్ అబ్బాయి కొంచెం బిజీ పనిలో ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ ఇక్కడ పోలీస్ ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో ఒక ఈవెంట్ చేయాలనుకున్నాము అని అంటే నేను పెద్దగా పట్టించుకోవాలా ఎంతో పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలకి నేను దగ్గర ఉండి పర్మిషన్ ఇప్పించి చేసింది మొన్న ఎందుకో అతన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశాను తర్వాత ఈ పోస్టర్స్ ఇవన్నీ చూసి అరే పొరపాటు చేశానే చాలా ఇంకా బాగా ఇది చేసి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ పాటలు విజువల్స్ గ్లింబింగ్స్ చూస్తే పోలీస్ యూనిఫామ్ మీద కానీ పోలీస్ డ్యూటీ మీద కానీ ఒక చక్కటి అవగాహనతో స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకొని తీసినారని అనుకుంటున్నా అలాగే పోస్టర్ గమనించాను నేను నరేష్ గారి యూనిఫామ్ పోస్టరు ఎక్కడన్నా చిన్న తప్పు దొరుకుతుందేమో అని బాగా అబ్జర్వ్ చేశా షర్ట్ ప్యాంటు బెల్ట్ ముఖ్యంగా స్టార్స్ బ్యాడ్జెస్ ఉంటాయి చాలా సినిమాల్లో 
ఆ బ్యాట్ చేసు తప్పుగా పెట్టడము లేక అసలు పెట్టకపోవడము ఎస్ఐకి రెండు స్టార్లు ఉంటే మూడు స్టార్లు పెట్టడము ఇట్లా రకరకాల ఆ క్యాప్ మీద సింహాలు ఉల్టా పెట్టడం అలాంటి చాలా సీన్స్ గమనించాం కానీ ఇక్కడ యూనిఫామ్ చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఉందన్నమాట ఆయన బాడీకి కరెక్ట్గా అనిపించింది దీన్ని బట్టే సగం విజయం వాళ్ళకి దొరికింది అనుకుంటున్నాను సార్ నేను అలాగే ఇంతకు ముందు వచ్చిన హీరో సినిమాసు ఒక్క సినిమాతోనే ఆ సినిమా డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ సైడ్ యాక్టర్స్ కానీ తారస్థాయికి వెళ్ళారు అలాంటి సినిమాలో మీ అందరికీ తెలుసు అంకుశం కానీ పోలీస్ స్టోరీ కానీ అలాంటి టర్నింగ్ పాయింట్ ఈ యూనిట్కి రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నా